এই লেকচারে আমরা ডট প্রোডাক্ট এবং ক্রস প্রোডাক্ট অফ ভেক্টরস এই টপিকগুলোর উপরে আলোচনা করব এবং এই লেকচারের যে কন্টেন্ট যেটা রয়েছে সেই কন্টেন্টটা আছে স্পাইজেলের যে ভেক্টর অ্যানালাইসিস বই সেইখান থেকে তো প্রথমে আমরা দেখে নিই যে ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট বা স্কেলার প্রোডাক্ট বলতে কি বোঝায় এ ডট বি এ ডট বি ইজ ইকাল টু এ বি কস্থিটা এইটা হচ্ছে যে ভেক্টরের ডট প্রোডাক্টের ডেফিনেশন তো এখানে এই যে ডট প্রোডাক্ট যেটা আছে সেই ডট প্রোডাক্টকে স্কেলার প্রোডাক্ট কেন বলা হয় সেটা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবো আমরা যদি এই রাইট হ্যান্ড সাইডটা দেখি তাহলে দেখা যাবে যে এখানে মড এ অর্থাৎ এই ভেক্টরের মান মড বি অর্থাৎ বি ভেক্টরের মান এবং তাকে মাল্টিপ্লাই করা আছে কস থিটা দিয়ে সুতরাং এগুলো হচ্ছে সবগুলোই স্কেলার কোয়ান্টিটি কিন্তু এ এবং বি এরা নিজেরা ইন্ডিভিজুয়ালি ভেক্টর সেই কারণে এই ডট প্রোডাক্ট অর্থাৎ দুটো ভেক্টরে যখন ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে তখন আলটিমেটলি আমরা যেটা পাচ্ছি যে কোয়ান্টিটি যেটা পাচ্ছি সেটা কিন্তু একটা স্কেলার এই কারণে ডট প্রোডাক্টকে অনেক সময় স্কেলার প্রোডাক্ট বলা হয় এখানে আমরা যে থিটা অ্যাঙ্গেল যেটা দেখছি এই থিটা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এ এবং বি এই দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল এখানে মনে রাখতে হবে যে ডট প্রোডাক্ট এ ডট বি ইজ ইকাল টু বি ডট এ অর্থাৎ কমিউটেটিভ ল ফর ডট প্রোডাক্টস এটা হোল্ড হয় এবং ডিস্ট্রিবিউটিভ ল অর্থাৎ এ ডট বি প্লাস সি ইজ ইকাল টু এ ডট বি প্লাস এ ডট সি এগুলো হোল্ড হয় তো ডট প্রোডাক্ট আমরা করব কিভাবে ধরা যাক দুটো ভেক্টর রয়েছে এ একটা ভেক্টর অর্থাৎ এ ওয়ান আই প্লাস এ টু জে প্লাস এ থ্রি কে এবং বি হচ্ছে অপর একটা ভেক্টর যেটা হচ্ছে বি ওয়ান আই বি টু জে প্লাস বি থ্রি কে তাহলে এ ডট বি কিভাবে আমরা করব যে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যে কম্পোনেন্ট যেগুলো রয়েছে যেমন এ ভেক্টরের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এ ওয়ান এবং বি ভেক্টরের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে বি ওয়ান তাহলে এই কম্পোনেন্টগুলো গুলোর স্কেলার গুণ হবে অর্থাৎ এ ডট বি সমান হবে এ ওয়ান বি ওয়ান ঠিক একইভাবে এখানে আমরা এ টু এর সঙ্গে বি টু এর গুণ করব তাহলে এ টু বি টু প্লাস এ থ্রি বি থ্রি হবে আবার যদি এই যদি একটা ভেক্টর হয় যে যাকে আমরা এ ওয়ান আই প্লাস এ টু জে প্লাস এ থ্রি কে এইভাবে লিখতে পারি তাহলে এ ডট এ অর্থাৎ যে ভেক্টর যেটা আছে তাকে যদি তার সঙ্গেই আমরা ডট প্রোডাক্ট যদি করি তখন কি হবে দ্যাট ইজ ইকাল টু এ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এ টু স্কোয়ার প্লাস এ থ্রি স্কোয়ার হবে একটা উদাহরণ দেখে নেওয়া যেতে পারে যে এ একটা ভেক্টর দেওয়া আছে বি একটা ভেক্টর দেওয়া আছে সি একটা ভেক্টর দেওয়া আছে তাহলে এ ডট বি আমরা কিভাবে করব যে এখানে এক্স অ্যাক্সিসের এক্স অক্ষ বরাবর ভেক্টরের কম্পোনেন্ট হচ্ছে ফোর আবার বি ভেক্টরের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ফাইভ তাহলে ফোর ইন্টু ফাইভ হবে একইভাবে কি হবে না টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান হবে এবং মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস টু হবে এইভাবে আমরা এ ডট বি পেতে পারি এবং ঠিক একইভাবে আমরা এ ডট সি বা বি ডট সি এগুলো আমরা পেতে পারি এবারে আমরা দেখে নেব যে আমরা ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট করব কিভাবে তো ক্রস প্রোডাক্টের ফর্মুলাটা কি এ ক্রস বি ইজ ইকাল টু মড এ ইন্টু মড বি ইন্টু সাইন থিটা ইন্টু ইউ তাহলে মড এ এবং মড বি এরা হলো যথাক্রমে এ এবং বি ভেক্টরের মান সাইন থিটা থিটা হচ্ছে এ এবং বি ভেক্টরের মধ্যবর্তী যেটা অ্যাঙ্গেল আর এখানে একটা ইউ বলে একটা কোয়ান্টিটি আছে ইউটা কি না ইউ ইজ এ ইউনিট ভেক্টর ইন্ডিকেটিং দ্য ডাইরেকশন অফ এফ এ ক্রস বি অর্থাৎ কি না আমরা যদি রাইট হ্যান্ড সাইডটা দেখি তাহলে দেখব যে সেখানে একটা ভেক্টর আছে যেটা হচ্ছে ইউনিট ভেক্টর সুতরাং রাইট হ্যান্ড সাইডটা কিন্তু একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি তাহলে এই যে এ ক্রস বি করে অর্থাৎ ক্রস প্রোডাক্ট করে আমরা আলটিমেটলি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি না একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি এবং এই যে ভেক্টর আমরা যেটা পেলাম তার একটা ডাইরেকশন আছে ইউ হচ্ছে একটা ইউনিট ভেক্টর এবং তার ডাইরেকশন না কোন দিকে না এ ক্রস বি এর যেটা ডাইরেকশন সেই ডাইরেকশন বরাবর হচ্ছে ইউ এর ডাইরেকশন তাহলে আমরা এ ক্রস বি এটার যে ডাইরেকশন আমরা পাবো কি করে 
আমরা এটা পাবো স্ক্রু রুল যদি अप्लाई যদি আমরা করি তাহলে এ ক্রস বি এর ডাইরেকশন আমরা পাবো আমরা দুটো ভেক্টর এঁকে নিতে পারি একটা হচ্ছে এ ভেক্টর এবং একটা হচ্ছে বি ভেক্টর এবং যদি একটা স্ক্রু কে আমরা যদি এ থেকে বি এর দিকে এ ভেক্টর যেদিকে ডাইরেকশন আছে বি ভেক্টর যেদিকে ডাইরেকশন আছে এ থেকে বি এর দিকে যে ডাইরেকশনটা যেটা হবে সেই ডাইরেকশন বরাবর স্ক্রুটাকে ঘোরাতে হবে তাহলে স্ক্রুটা যেদিকে অগ্রসর হবে সেটাই হবে এ ক্রস বি এর ডাইরেকশন তো এই যে ক্রস প্রোডাক্ট যেটা আছে এই ক্রস প্রোডাক্টের কতগুলো প্রপার্টি রয়েছে যেগুলো আমরা একটু দেখে নিই যেমন কি যে এ ক্রস বি এটাকে আমরা লিখতে পারি যে মাইনাস অফ বি ক্রস এ আবার এ ক্রস বি প্লাস সি যদি হয় তাহলে সেটা হবে এ ক্রস বি প্লাস এ ক্রস সি এটা হোল্ড হবে আবার যে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস এবং জেড অ্যাক্সিস বরাবর যে ইউনিট ভেক্টর যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিছু স্পেশাল প্রপার্টি রয়েছে যেমন ধরা যাক আই ক্রস আই যদি হয় তাহলে আই ক্রস আই হলে সেটা জিরো হবে জে ক্রস জে হলে জিরো কে ক্রস কে হলে জিরো কিন্তু আই ক্রস জে সমান কে হবে জে ক্রস কে সমান আই হবে এবং কে ক্রস আই সমান জে হবে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো কেন হচ্ছে সেগুলো আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবো যেমন কি আমরা যদি এই লটা দেখি যে এ ক্রস বি ইজ ইকাল টু জিরো অ্যান্ড এ অ্যান্ড বি আর নট নাল ভেক্টার্স যদি এ এবং বি যদি নট নাল ভেক্টার্স হয় অর্থাৎ এ অ্যান্ড বি আর নট ইকুয়াল টু জিরো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলবো যে এ অ্যান্ড বি প্যারালাল অর্থাৎ এ অ্যান্ড বি এ ক্রস বি সমান জিরো যদি হয় তাহলে এ অ্যান্ড বি প্যারালাল হবে এটা খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি তার কারণটা কি এ ক্রস বি এর হচ্ছে ফর্মুলাটা আমরা একবার দেখে নিই এ ক্রস বি সমান জিরো বাট এ অ্যান্ড বি আর নট ইন্ডিভিজুয়ালি জিরো তার মিনিং যেটা হবে যে সাইন্স এটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো হবে সাইন্স এটা সমান জিরো হলে থিটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এ এবং বি এর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে জিরো এবং তারা হচ্ছে প্যারালাল ভেক্টর তাহলে কি যে এ ক্রস বি সমান যদি জিরো হয় তাহলে তারা তারা হচ্ছে প্যারালাল এবং অপরভাবে আমরা বলতে পারি যে যদি এ অ্যান্ড বি আর প্যারালাল যদি হয় তাহলে এ ক্রস বি সমান জিরো সেই সেন্সে আমরা বলতে পারি যে যেমন আই ক্রস আই এরা দুটো ইউনিট ভেক্টর এবং এটা হচ্ছে প্যারালাল কারণ তারা তো একই সুতরাং নিশ্চয়ই আই ক্রস আই অথবা জে ক্রস জে বা কে ক্রস কে এরা সমান জিরো হবে কেন জিরো হচ্ছে যেহেতু তারা হচ্ছে প্যারালাল আবার এই যে আই ক্রস জে সমান কে কেন হয়েছে তার কারণটা কি আই ক্রস জে এরা হচ্ছে এক অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর ইউনিট ভেক্টর আমরা যখন আই ক্রস জে যখন করছি আর কি এরা যেহেতু নিজেরা ইউনিট ভেক্টর তাহলে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা ইউনিট ভেক্টর এবং এর ম্যাগনিচুটটা কোন দিকে হবে আই এবং যে যেদিকে আছে তার ঠিক পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশন বরাবর হবে আমরা যদি স্ক্রু রুল যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখা যাবে যে এবং এক্স আই হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর জে হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর সুতরাং জেড অক্ষ বরাবর যেটা ইউনিট ভেক্টার সেটাই হবে আইক্রস জে ডাইরেকশন সুতরাং আইক্রস জে সমান আমরা কে পাবো একইভাবে আমরা বলতে পারি জে ক্রস কে সমান আই পাবো এবং কে ক্রস আই সমান জে পাবো তো এ ক্রস বি অর্থাৎ এই যে ক্রস প্রোডাক্ট যেটা রয়েছে এই ক্রস প্রোডাক্টটা আমরা কিভাবে পাই সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক যেমন ধরে নিচ্ছি এ ইজ ইকাল টু এ ওয়ান আই প্লাস এ টু জে প্লাস এ থ্রি কে একইভাবে বি ইজ ইকাল টু বি ওয়ান আই প্লাস বি টু জে প্লাস বি থ্রি কে তাহলে এ ক্রস বি এই অপারেশনটা আমরা করব কিভাবে আমরা একটা ডিটারমিনেন্টস নেব প্রথম যে রো যেটা হবে সেটা হবে আই জে কে তারপরে রোতে এ ভেক্টরের যে কম্পোনেন্টগুলো এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং জে অক্ষ সেই কম্পোনেন্টগুলোকে আমরা রাখছি এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এবং তার নিচে রোতে থাকবে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি এরপর আমরা ডিটারমিনেন্টসে যেভাবে আমরা এক্সপানশন যেভাবে আমরা করি যে যেটা আমরা শিখে এসেছি সে একইভাবে করতে হবে অর্থাৎ প্রথমে আই হবে আই ইন্টু এ টু এ থ্রি অ্যান্ড বি টু বি থ্রি অর্থাৎ এ টু এ থ্রি বি টু বি থ্রি এটা হবে জে কে মাইনাস দিয়ে আমরা লিখবো অর্থাৎ মাইনাস জে তারপরে যেটা নিয়ম আছে যে এই কলামটা বা এই কলামটা বাদে এবং এই রোটা বাদে অর্থাৎ এ ওয়ান এ থ্রি হবে এবং বি ওয়ান বি থ্রি হবে সেটা হবে প্লাস আমরা লিখব যে কে মাল্টিপ্লাইড হবে তারপরে এ ওয়ান এ টু এবং বি ওয়ান বি টু এরকম এভাবে আমরা এ ক্রস বি যেটা হবে তার যে ম্যাগনিচুড যেটা সেটা আমরা বের করতে পারবো
যেমন কি এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া রয়েছে এ ক্রস বি ফোর আই প্লাস টু জে মাইনাস থ্রি কে এবং এটা হচ্ছে থ্রি আই প্লাস ফাইভ জে প্লাস টু কে তাহলে প্রথমে আই জে কে লিখব তারপর এ ভেক্টরের যে কম্পোনেন্ট যেগুলো আছে ফোর টু এবং মাইনাস থ্রি ফোর টু মাইনাস থ্রি লিখেছি আর বি ভেক্টরের কম্পোনেন্টগুলো হচ্ছে থ্রি ফাইভ এবং টু থ্রি ফাইভ টু আমরা লিখেছি এবং এটাকে আগের যে নিয়ম যেটা আগের নিয়মে আমরা যদি এক্সপান্ড যদি করি তাহলে এই মানটা পাওয়া যাবে এখানে মনে রাখতে হবে যে এ টুর সঙ্গে বি থ্রি গুণ হবে এ টু বি থ্রি মাইনাস এ থ্রি বি টু এখানে হবে এ ওয়ান বি থ্রি মাইনাস এ থ্রি বি ওয়ান এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান অর্থাৎ করোনারগুলোর মধ্যে গুণ হয় এগুলো আমরা ম্যাথামেটিক্সে আমরা শিখিয়ে এসেছি অলরেডি নেক্সট আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ট্রিপল প্রোডাক্ট সম্বন্ধে অর্থাৎ আমার কাছে যদি তিনটে ভেক্টর যদি থাকে তাহলে তিনটে ভেক্টরের প্রোডাক্ট আমরা কিভাবে পাবো তো এ বি সি এরা হচ্ছে তিনটে ভেক্টর তাহলে এই তিনটে ভেক্টরের মধ্যে ডট প্রোডাক্টও থাকতে পারে আবার ক্রস প্রোডাক্টও থাকতে পারে আবার মিক্সড কিছু থাকতে পারে তাহলে আমরা মানে কত রকমভাবে লিখতে পারি ট্রিপল প্রোডাক্টটা সেটা হচ্ছে এরকমভাবে লেখা যেতে পারে যে এ ডট বি একটা আছে তার সঙ্গে সি সিকে আমরা গুণ করছি আবার এ ডট বি ক্রস সি অর্থাৎ ডট এবং ক্রসের একটা মিক্সিং রয়েছে আর কি হতে পারে না এ ক্রস বি ক্রস সি এইভাবে আসতে পারে তো আমরা এটা একটু জেনে নিই যে ইন জেনারেল এ ডট বি সি নট ইকুয়াল টু এ ইন্টু বি ডট সি এটা সাধারণত হয় না এটা একটা রুল আর এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট যে এ ডট বি ক্রস সি ইজ ইকুয়াল টু বি ডট সি ক্রস এ ইজ ইকুয়াল টু সি ডট এ ক্রস বি তো এই যে এ ডট বি ক্রস সি অথবা বি ডট সি ক্রস এ অথবা সি ডট এ ক্রস বি এরা কি দেবে না এরা একটা প্যারাডল পাইপ যদি হয় অর্থাৎ যেটা একটা ঘন সামান্তরিক তার যে ভলিউম যেটা সেই ভলিউম দেবে এবং এ বি সি হচ্ছে এই যে প্যারাডল পাইপ যেটা আছে তার যে এক একটা বাহুর মান এ বি এবং সি তো এ ডট বি ক্রস সি যেটা আছে সেটা কি বেসিক্যালি কিন্তু এটা কিন্তু একটা স্কেলার রাশি কেন স্কেলার রাশি এই যে বি ক্রস সি বিক্রসি কিন্তু একটা ভেক্টর আমরা অলরেডি জানি যে ক্রস প্রোডাক্ট আলটিমেটলি আমাদেরকে কিন্তু ভেক্টর রাশি দেবে তাহলে বিক্রসি সমান ধরে নেওয়া যাক এটা হচ্ছে এক্স তাহলে কি হবে এ ডট এক্স এই যে এক্সও একটা ভেক্টর এও একটা ভেক্টর এবং এ ডট এক্স এই যে ডট প্রোডাক্ট যেটা সেই ডট প্রোডাক্টটা কিন্তু আমাদেরকে একটা স্কেলার রাশি দেবে তাহলে আলটিমেটলি যে আমরা যেটা পাবো যে এ ডট বিক্রসি করে এটা কিন্তু বেসিক্যালি একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি এটা আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে কিন্তু আমরা যদি এই গুণটার কথা যদি ভাবি যে এ ক্রস বি ক্রস সি এ ক্রস বি ক্রস সি বেসিক্যালি এই যে ফর্মুলাটাকে এইভাবে লেখা যায় যে এ ক্রস বি ক্রস সি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু বি ইন্টু এ ডট সি মাইনাস সি ইন্টু এ ডট বি এটাকে আমরা অনেক সময় মনে রাখার সুবিধার জন্য আমরা বলে থাকি যেহেতু এখানে বি ইন্টু এ ডট সি আছে তাহলে বি এ সি মানে হচ্ছে ব্যাক মাইনাস সি ইন্টু এ ডট বি মানে হচ্ছে ক্যাব সি এ বি ক্যাব এটা মনে রাখার সুবিধার জন্য আমরা অনেক সময় ছাত্রদেরকে বলি যে এ ক্রস বি ক্রস সি এই যে ফর্মুলা যেটা হবে এটা হচ্ছে ব্যাক মাইনাস ক্যাব ফর্মুলা স্ট্রাকচারটা এরকমভাবে হবে এই বিটাকে ব্র্যাকেটের পরেও লেখা যায় বা ব্র্যাকেটের আগেও লেখা যেতে পারে আগে লেখাটাই ভালো মনে রাখার সুবিধার জন্য তাহলে বি ইন্টু এ ডট সি ব্যাক মাইনাস সি ইন্টু এ ডট বি ক্যাব তো এখানে যে ব্যাপারটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই যে বি ক্রস সি এটা কি প্রোডাক্ট এটা হচ্ছে একটা ক্রস প্রোডাক্ট বা ভেক্টর প্রোডাক্ট সুতরাং বিক্রসি সমান যদি এক্স আমরা যদি ধরে নিই তাহলে এ ক্রস এক্স আবার আর একটা ক্রস প্রোডাক্ট সুতরাং আমরা আলটিমেটলি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কিন্তু একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি তাহলে এই যে দুটো গুণ এ ডট বিক্রসি এবং এ ক্রস বিক্রসি তার মধ্যে প্রথম যে স্ট্রাকচার যেটা আছে সেটা কিন্তু একটা স্কেলার প্রোডাক্ট দেবে বা স্কেলার রাশি দেবে এবং দ্বিতীয় যে স্ট্রাকচার যেটা আছে সেটা কিন্তু একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি দেবে এবং এ ক্রস বি ক্রস সি এর যে এক্সপানশনটা এইভাবে হবে এটা আমাদেরকে কিন্তু মনে রাখতে হবে আবার আমরা যদি ব্র্যাকেটটা এইভাবে লিখি এ ক্রস বি ক্রস সি তো এই গুণটা আমরা এইভাবেও আমরা করতে পারি তার কারণটা হচ্ছে কি যে এ ক্রস বি ক্রস সিকে আমরা লিখতে পারি যে মাইনাস অফ সি ক্রস এ ক্রস বি মাইনাস অফ সি ক্রস এ ক্রস বি করে আমরা আগের যে রুলটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি অর্থাৎ এ ক্রস বি ক্রস সি এর ফর্মুলা যদি ব্যাক মাইনাস ক্যাপ যদি হয় তাহলে সি ক্রস এ ক্রস বি 
এই ফর্মুলাটাও ঠিক আগের মতন করে লিখতে পারি তো যাই হোক না কেন যেটা হবে আর কি আলটিমেটলি যেটা আমরা যদি এই ব্র্যাকেটটাকে প্রথমে যদি দিই তাহলে এটা হবে বিএসি ব্যাক মাইনাস এ বিসি বিএসি বি ইন্টু এ ডট সি মাইনাস এ ইন্টু বি ডট সি বাট এই স্ট্রাকচারটাকে আমরা এখান থেকেও নিয়ে আসতে পারি কারণ এই গুণটা এবং এই গুণটা বেসিক্যালি এরা হচ্ছে কিন্তু অনেকটা মানে অপোজিট টাইপের কারণ কি এই এ ক্রস বি ক্রস সিকে একে আমরা আগের মতন স্ট্রাকচারে নিয়ে আসতে পারি আগে যেমন প্রথমে একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি ছিল ক্রস করে একটা ফার্স্ট ভেক্টরের মধ্যে দুটোকে রাখা হয়েছে এটাকে একটা মাইনাস সিম্বল দিয়ে কারণ এ ক্রস বি সমান হচ্ছে মাইনাস অফ বি ক্রস সুতরাং এ ক্রস বি ক্রস সি এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে মাইনাস অফ সি ক্রস এ ক্রস বি তাহলে ব্যাপারটা আগের মতনই আসবে আগের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমরা এই ফর্মুলাটাকে কিন্তু নিজেরা ডিরাইভ করতে পারি এটা তোমরা বাড়িতে চেষ্টা করে দেখতে পারো যে এই ফর্মুলাটাকে এখান থেকে কিভাবে আনা হয়েছে এইবারে আমরা এই যে এডট বিক্রস সি এটা রিভালুয়েশনটা কিভাবে করব সেটার একটা এক্সাম্পেল দেওয়া আছে যে ধরে নেওয়া যাক যে এ কে আমরা এইভাবে লিখছি এ ওয়ান আই প্লাস এ টু জে প্লাস এ থ্রি কে বি কে আমরা এইভাবে লিখছি বি ওয়ান আই প্লাস বি টু জে প্লাস বি থ্রি কে এবং সি কে আমরা এইভাবে লিখছি সি ওয়ান আই প্লাস ই টু জে প্লাস ই থ্রি কে তাহলে এ ডট বিক্রস সি এটাকে ইভালুয়েট করবো কি করে এইভাবে অর্থাৎ প্রথম রোতে থাকবে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি তারপরে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি তারপরে সি ওয়ান সি টু সি থ্রি এখানে একটা এক্সাম্পেল দেওয়া আছে এখানে এ বি এবং সি এর নির্দিষ্ট মান দেওয়া আছে এবং ঠিক আগের ফর্মুলা অনুসারে এর এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এবং বি ওয়ান বি টু বি থ্রি সি ওয়ান সি টু সি থ্রি এই ভ্যালুগুলোকে বসাতে হবে এবং আলটিমেটলি যেমন এখানে দেখা গেছে যে একটা ম্যাগনিচিউড পাওয়া গেছে যেটা হচ্ছে মাইনাস এই এটা হচ্ছে যে ভলিউম তো এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো আর কি যে এই যে এডট বিক্রসি আমরা যেখানে মেন ফর্মুলা যেটা ছিল যে এটা অনেক সময় যে প্লাস সিম্বলও দিতে পারে অর্থাৎ ভলিউমের ম্যাগনিচিউড দিতে পারে অথবা নেগেটিভও দিতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য মানে ফ্যাক্টার যেটা হচ্ছে এ বি অ্যান্ড সি ডু অর ডু নট ফর্ম এ রাইট হ্যান্ডেড সিস্টেম যদি তারা রাইট হ্যান্ডেড সিস্টেম করে তাহলে পজিটিভ ভ্যালু পাওয়া যাবে এবং যদি না করে তাহলে নেগেটিভ ভ্যালু পাওয়া যাবে এটাই হচ্ছে ফ্যাক্টার অর্থাৎ আমরা এই প্রোডাক্টটাতে আমরা পজিটিভ ভ্যালু এবং নেগেটিভ ভ্যালু দুটোই কিন্তু আমরা পেতে পারি এটা আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে এরপরে আমরা যেটা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে যে রেসিপ প্রকাল সেটস অফ ভেক্টার্স তো এই কনসেপ্টটা কি যে এ বি সি ধরে নেওয়া যাক যে এটা হচ্ছে একটা সেট অফ ভেক্টার্স আছে এ বি সি এবং আরেকটা সেট অফ ভেক্টার্স আছে এ প্রাইম বি প্রাইম সি প্রাইম তাহলে এই যে দুটো সেট যেটা আছে এদেরকে রেসি প্রকাল সেট তখনই বলা হবে যদি তারা একটা কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই করে কন্ডিশনটা কি দেখে নেওয়া যাক যেটা হচ্ছে এ ডট এ প্রাইম বি ডট বি প্রাইম এবং সি ডট সি প্রাইম দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হবে এবং এ প্রাইম ডট বি অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে এ এবং বি এরা যদি একটু ভিন্ন ধর্মী যদি হয় যেমন এখানে এ প্রাইমের সঙ্গে বি গুণ করা হয়েছে এ প্রাইমের সঙ্গে সি গুণ করা হয়েছে অর্থাৎ দুটো আলাদা যদি হয় তাহলে জিরো হবে কিন্তু এ ডট এ প্রাইম অর্থাৎ এ এ যদি থাকে বি বি যদি থাকে সি সি যদি থাকে তাহলে ওয়ান হবে অর্থাৎ এই কন্ডিশনটা যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এ বি সি এবং এ প্রাইম বি প্রাইম সি প্রাইম এরা হচ্ছে রেসি প্রকাল সেট অফ ভেক্টার এবং আরও একটা কন্ডিশন অর্থাৎ এটা আগের থেকে আসবে অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে এ বি সি এবং এ প্রাইম বি প্রাইম সি এরা হচ্ছে রেসি প্রকাল সেট যদি তারা এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে অর্থাৎ এ প্রাইমকে আমরা এইভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি যে বি ক্রস সি ডিভাইডেড বাই এ ডট বি এ ডট বি ক্রস সি বি প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু সি ক্রস এ বাই এ ডট বি ক্রস সি এবং সি প্রাইম দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এ ক্রস বি ডিভাইডেড বাই এ ডট বি ক্রস সি যেহেতু এ ডট বি ক্রস সি এটা ডিনোমিনেটারে আছে সুতরাং এটাকে আমরা নট ইকুয়াল টু জিরো বলি যেহেতু যাতে করে এদের মানগুলো ফাইনাইট হয় তো এগুলো হচ্ছে রেসি প্রকাল সেট অফ ভেক্টার্স এর প্রপার্টি এবার আমরা কিছু এই ডট প্রোডাক্ট বা ক্রস প্রোডাক্ট সম্পর্কিত কিছু উদাহরণ একটু দেখে নেব যেমন ধরা যাক একটা ভেক্টর রয়েছে এ তো আরেকটা ভেক্টর রয়েছে বি তাহলে এ ভেক্টরের আমরা যদি প্রজেকশন যদি নিই প্রজেকশন মানেটা হচ্ছে যে অন্য একটা ভেক্টরের উপরে এই ভেক্টরের কতটা ছেদ রয়েছে বা কতটা প্রজেকশন রয়েছে 
সেটাকে আমরা বার করব একটু ছবিতে দেখে নিই তাহলে আমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে যেমন ধরে নেওয়া যাক এই হচ্ছে একটা ভেক্টর বি ভেক্টর এটা হচ্ছে বি ভেক্টরের ছবি আর এই ভেক্টরটা হচ্ছে এ ভেক্টর এখানে এ ভেক্টর এখানে লেখা রয়েছে তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য যেটা হচ্ছে যে এই যে এ ভেক্টরের বি ভেক্টরের উপরে প্রজেকশন বার করা তো কিভাবে বার করা হবে প্রথমে এই যে ইনিশিয়াল পয়েন্ট যেটা আছে এ ভেক্টরের সেখান থেকে আমি একটা পারপেন্ডিকুলার টানলাম এই যে এইভাবে টানলাম ইজি আবার যেটা এটার যে টার্মিনাল পয়েন্ট যেটা আছে টার্মিনাল পয়েন্ট থেকে আবার আর একটা পারপেন্ডিকুলার টেনেছি এইটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার এবার এই যে এখানে জিতে কাট করেছে এটা এই যে কাট করেছে এটা হচ্ছে পুরোটাই একটা বি ভেক্টর এবার এই যে জি এ যেটা আছে এই জি এজ এর প্যারালাল করে আমি ইএফ টেনেছি তাহলে এরকম একটা ছবি পাওয়া গেল যে এটা হচ্ছে এ ভেক্টর এবং এই যে ইএফ হচ্ছে আরেকটা ভেক্টর এবং এ ভেক্টর এবং ইএ ভেক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল যেটা হচ্ছে সেটা কি হচ্ছে না সেটা হচ্ছে থিটা তো প্রজেকশনটা কত হলো না প্রজেকশন অফ এ অন বি এটাকে আমরা এইভাবে ডিফাইন করছি যে এর প্রজেকশন বি এর উপরে কতটা না জি এইচ জি এইচ মানেই হচ্ছে ইএফ এখন দেখা যাক যে এই যে ইএফ যেটা আছে এই ইএফটাকে আমরা কিন্তু এইভাবে লিখতে পারি যে এ কস সিটা কারণ এটা হচ্ছে এ এই ভেক্টরটা হচ্ছে এ এবং এটা হচ্ছে ইএফ তাহলে আমি যদি এটাকে একটা ত্রিভুজ বলে ভাবি এই জিনিসটা হচ্ছে একটা ত্রিভুজ তাহলে আমরা জানি যে কস সিটা সমান হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে সেই ফর্মুলা থেকে আমরা বলতে পারি যে ইএফ ইজ ইকুয়াল টু এ ইন্টু কস সিটা অথবা কস সিটা ইজ ইকুয়াল টু ইএফ বাই এ কস্তিটা সমান হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে ইএফ সমান হচ্ছে এ কস্তিটা আবার এ কস্তিটা সমান আমরা লিখতে পারি যে এ ডট স্মল বি এটার মিনিংটা কি রকম যে বি হচ্ছে কি যে এই যে স্মল বি যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে বি ভেক্টর বরাবর একটা ইউনিট ভেক্টর অর্থাৎ এটার মান হচ্ছে একক এবং এটার ডাইরেকশানটা হচ্ছে পি ভেক্টর বরাবর তাহলে এই যে এ কস্তিটা এই এ কস্তিটাকে আমরা এ ডট স্মল বি হিসেবে লিখতে পারি কেন তার কারণটা হচ্ছে যে আমি যদি এ ডট বিটাকে আমরা ডট প্রোডাক্টের ফর্মুলাতে যদি লিখি তাহলে আমরা কি লিখবো যে মড এ অর্থাৎ এ মড বি মানে হচ্ছে ওয়ান এবং এ এবং স্মল বি এদের মধ্যে কার অ্যাঙ্গেল কত থিটা কারণ কি জি এইচ এবং ইএফ এর হচ্ছে প্যারালাল সুতরাং ইএফ এর সঙ্গে এ এর অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা আমরা অন্যভাবে বলতে পারি যে এই যে বি ভেক্টর যেটা আছে বি ভেক্টরের সঙ্গে এ ভেক্টরের অ্যাঙ্গেলও কিন্তু থিটা সুতরাং এ কস থিটা এবং এ ডট বি এটার মিনিংটা কিন্তু একই তো এই ফর্মুলাটা দিয়ে প্রজেকশন বার করা হয় আমাকে যদি বলা হয় যে একটা পার্টিকুলার ভেক্টরের অন্য একটা ভেক্টরের উপর কতটা প্রজেকশন হবে তাহলে আমরা এই ফর্মুলাটা দিয়ে কিন্তু বের করব যে এ ডট স্মল বি আরো একটা উদাহরণ আমরা দেখে নিই যেমন সাপোজ এ ডট বি ইজ ইকুয়াল টু জিরো অ্যান্ড এ অ্যান্ড বি আর নট জিরো তাহলে কি হবে এ ইজ পারপেন্ডিকুলার টু বি তো এ ডট বি সমান আমরা জানি যে এ বি কস সিটা এখন সেটা সমান জিরো এ ডট বি সমান হচ্ছে জিরো কিন্তু বলে দেওয়া আছে যে এ অ্যান্ড বি আর নট জিরো তাহলে এ অ্যান্ড বি যদি নট জিরো যদি হয় তাহলে কস সিটা কি হবে না কস সিটা সমান জিরো হবে বা সিটা ইকুয়াল টু নাইনটি হবে সুতরাং যদি এ ডট বি সমান যদি জিরো হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এ ইজ পারপেন্ডিকুলার টু বি অর্থাৎ এরা হচ্ছে একে অপরের পারপেন্ডিকুলার আবার যদি আমাকে দুটো ভেক্টর দেওয়া থাকে এ হচ্ছে এই ভেক্টরটা আর বি হচ্ছে এই ভেক্টরটা আর যদি বলা হয় যে এদের মধ্যে ক্রস প্রোডাক্টটা ডট প্রোডাক্টটা কত তাহলে আমি বলবো যে এ ডট বি সমান আছে মডে ইন্টু মড বি ইন্টু কস সিটা মডে কিভাবে বার করতে হয় আমরা জানি যে এ যদি টু আই প্লাস টু জে মাইনাস কে হয় তাহলে মডে হবে টু এর স্কোয়ার প্লাস টু এর স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স কম্পোনেন্টের স্কোয়ার প্লাস ওয়াই কম্পোনেন্টের স্কোয়ার প্লাস জেড কম্পোনেন্টের স্কোয়ার দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু থ্রি একইভাবে বি ভেক্টরের আমরা ম্যাগনিচিউড কিভাবে বার করব এক্স কম্পোনেন্টের স্কোয়ার ওয়াই কম্পোনেন্টে এখানে নেই সেই জন্য জিরো প্লাস জেড কম্পোনেন্ট টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোরের স্কোয়ার সুতরাং মড বি সমান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এ ডট বি সমান হচ্ছে মড এ ইন্টু মড বি ইন্টু কস্তিটা তো এ ডট বি সমান আমরা একটু অন্যভাবে প্রথমে করে নিই যে এ ডট বি আমরা এটাও জেনেছি যে এ ডট বি সমান কী কী লেখা যায় যে এ ওয়ান বি ওয়ান প্লাস এ টু বি টু প্লাস এ থ্রি বি থ্রি অর্থাৎ এর এক্স কম্পোনেন্ট হচ্ছে টু বি ভেক্টরের এক্স কম্পোনেন্ট হচ্ছে সেভেন তাহলে টু ইন্টু সেভেন লেখা যায় এর এক্স কম্পোনেন্ট হচ্ছে টু এর ওয়াই এই সরি এর ওয়াই কম্পোনেন্ট হচ্ছে টু বি এর ওয়াই কম্পোনেন্ট জিরো তাহলে টু ইন্টু জিরো প্লাস জেড কম্পোনেন্ট হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বি এর ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফোর সুতরাং মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস টোয়েন্টি 
minus 1 into plus 24. So ultimately, we have to pay a dot b is equal to minus 10 pc. Uh, Tahole is a cost theta man tamna bear kutte parbo. Current cost theta so namra bolte pari j a dot b divided by mod a into mod b. Aj formula jita a formula to take a cane lekha reche. Tale a dot b and manamra jani minus 10. Our mod a into mod b, manage 3 into 25. তাহলে এইভাবে cos θ এর মানটা আমরা বের করতে পারি আবার একটা एग्जांपल আমরা দেখে নি যেমন ধরা যাক যে a একটা ভেক্টর দেওয়া আছে b একটা ভেক্টর দেওয়া আছে এবং c একটা ভেক্টর দেওয়া আছে এবং আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে দেখাও যে এরা একটা রাইট ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করে তো এরা যদি ট্রায়াঙ্গেল যদি ফর্ম করে তাহলে আমরা কিভাবে দেখাতে পারি আমরা যেমন এই ছবিটা যদি দেখি এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করা আছে এবং একই ট্রায়াঙ্গেল অন্যভাবে ড্র করা আছে বাট এই যে প্রথম যে ফিগার যেটা আছে এখানে দেখানো হয়েছে এই যে 1 2 is equal to 3 হবে কারণ ডাইরেকশনটা একবার দেখে নি 1 এর ডাইরেকশনটা হচ্ছে এই ভাবে 2 এর ডাইরেকশনটা হচ্ছে এই ভাবে কিন্তু 3 এর ডাইরেকশনটা হচ্ছে এই ভাবে অর্থাৎ ঠিক উল্টো দিক বরাবর যে এটা আমরা हायर সেকেন্ডারি ক্লাসে শিখে এসেছি যে এই ফিগারটা অনুসারে 3 হচ্ছে 3 1 আবার এই ফিগারটা যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে এই যে ডাইরেকশন গুলো একই ভাবে দেওয়া আছে অর্থাৎ এই বরাবর তারপর এই বরাবর তারপর এই বরাবর তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে 1 2 3 0 হবে তাহলে আমরা যদি এই দুটো কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই হচ্ছে দেখাতে পারি অর্থাৎ দুটো ভেক্টরের সাম হচ্ছে অপর ভেক্টরটা এবং তিনটার সাম হচ্ছে 0 তাহলে আমরা দেখাতে পারবো এটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল এবং ঠিক একই ভাবে এখানে সেটা দেখানো হয়েছে নেক্সট আমরা যেটা দেখাচ্ছি যে Find the angles that the vector A makes with the coordinate axis. A problem is a problem. We have to say that the vector is a coordinate axis. coordinate axis is a coordinate axis. We have to say that the coordinate axis is a coordinate axis. We have to say that the coordinate axis is a coordinate axis. We have to say that the coordinate axis is a coordinate axis. We have to say that the coordinate axis is a coordinate axis. We have to say that the coordinate axis is a coordinate axis. Mod A hobby into mod I, mod I one at one, yet unit vector into cos alpha, the number of the run is chi alpha hoche, a e vector, even with the ex exoco jeta ache, exocer mundo worthy angle. Taholiki hobby, the mod it amra barco the parvo caron e do ache, acheta, say, say ta into cos alpha, that is equal to nine cos alpha. Our key, edo tight amra to no hobby where barco the pari, air manta liclam, dot i column, where dot i jokon curvo, tokon key. এই যে 4 এর সঙ্গে 1 i এর সঙ্গে 1 গুণ করা আছে তাহলে 4 পেলাম এখানে শুধু i ডট i আছে কিন্তু j বা k নেই সুতরাং j এর বা k এর যে মাল্টিপ্লিকেশনের কনসেপ্ট এখানে আসছে না শুধুমাত্র x কম্পোনেন্টের গুণটা হচ্ছে এখানে রয়েছে 4 x কম্পোনেন্টের ভ্যালু হচ্ছে 4 এই ভেক্টরের ক্ষেত্রে x কম্পোনেন্টের ভ্যালু হচ্ছে 1 সুতরাং 4 ইনটু 1 দ্যাট ইজ इक्वल टू 4 তাহলে কি হবে 9 cos alpha is equal to 4 হবে তাহলে cos alpha এর ভ্যালুটা আমরা পেয়ে যাব এবং ঠিক একই পদ্ধতি অবলম্বন করে অর্থাৎ a dot i যেমন আমরা করলাম আমরা ঠিক একই ভাবে যদি a dot j যদি করি এবং তারপর a dot k যদি করি তাহলে আমরা যথাক্রমে y অক্ষের সঙ্গে অ্যাঙ্গেল এবং j অক্ষের সঙ্গে যে অ্যাঙ্গেল যেটা আছে সেটা কিন্তু আমরা বের করতে পারব এবারে দেখে নেওয়া যাক যে কোন একটা ভেক্টরের প্রজেকশন কিভাবে বের করা হয় আমরা একটু আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে প্রজেকশনের ফর্মুলা হচ্ছে a dot small b যেখানে small b কি না স্মল বি হচ্ছে বি ভেক্টর বরাবর ইউনিট ভেক্টর তাহলে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে এই স্মল বি এর মানটা বের করা তো এখানে বি ভেক্টর দেওয়া আছে তাহলে কি হবে যে বি অক্ষ বি ভেক্টর বরাবর ইউনিট ভেক্টর কত হবে না বি ভেক্টরের মান ডিভাইডেড বাই মড অফ বি তাহলে এখানে বি সমান হচ্ছে i 2j 2k ডিভাইডেড বাই মড অফ বি হবে মড অফ বি আমরা বের করতে পারবো সুতরাং প্রথম স্টেপটাতে কি করা আছে J B vector borabo, J unit vector, set such a small b, set a bit coraveci. Tarpuriki coraveci, a dot small b coraveci. Tale e duto step pairs a j ambra, a project center, bilkote party. Next at onco de canoja, get out to be important uh, problem. Ekanabolaveci, J uh, without making use of the cross product, determine a unit vector perpendicular to the uh, plane of A and B. Arthur, একটা ভেক্টর রয়েছে একটা ইউনিট ভেক্টর রয়েছে যেটা কিনা এ এর পারপেন্ডিকুলার এবং বি এর পারপেন্ডিকুলার তো এই প্রবলেমটা আমরা কি করে সলভ করব এবং আমরা এখানে কোনো ক্রস প্রোডাক্ট ইউজ করব না উইদাউট ইউজিং ক্রস প্রোডাক্ট এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করব 
তো আমরা প্রথমে ধরে নেব যে সি একটা ভেক্টর আছে যেটা হচ্ছে এ এবং বি দুজনের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার তাহলে কি হবে যে সি ডট এ সমান জিরো হবে এবং সি ডট বি সমানও জিরো হবে তাহলে আমরা যদি এটা প্রবলেমটা যদি করি যে সি আমরা ধরে নিয়েছি যে সি ওয়ান আই প্লাস সি টু জি প্লাস সি থ্রি কে ডট এ একবার করব তখন আমরা পাচ্ছি যে টু সি ওয়ান মাইনাস সিক্স সি টু মাইনাস থ্রি সি থ্রি ইজিকাল টু জিরো আবার সি ডট বি যখন করছি এদের ডট প্রোডাক্ট যখন করছি তখন আমরা পাচ্ছি ফোর সি ওয়ান প্লাস থ্রি সি টু মাইনাস সি থ্রি ইজিকাল টু জিরো এই দুটো ইকুয়েশন থেকে আমরা যেটা করব যে সি ওয়ান এবং সি টু এর মানটা ইন টার্মস অফ সি থ্রিতে প্রকাশ করব যেমন কি এ দুটো ইকুয়েশন যদি আমরা সলভ করি তাহলে আমরা লিখতে পারবো এখানে ধরে নিচ্ছি যে সি থ্রি হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট সাপোজ তাহলে কি হবে সি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হাফ সি থ্রি হবে এবং সি টু ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই থার্ড সি থ্রি হবে তাহলে সি ভেক্টরটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি সি ভেক্টরটা সমান হচ্ছে সি ওয়ান আই প্লাস সি টু জি প্লাস সি থ্রি কে কিন্তু আমরা সি ওয়ান এবং সি টু কে সি থ্রির আকারে প্রকাশ করেছি তাহলে সি ভেক্টরটাকে এইভাবে লেখা যায় যে সি থ্রি কমন নিয়ে হাফ আই মাইনাস ওয়ান থ্রি জে ওয়ান বাই থ্রি জে প্লাস কিউ তাহলে কি হয়েছে যে সি ভেক্টরটাকে আমরা এইভাবে লিখলাম তারপরে ইউনিট ভেক্টর ইন দা ডাইরেকশন অফ সি আমরা কি করে পাবো যে সি ভেক্টর ডিভাইডেড বাই মড অফ সি সি ভেক্টরটাকে লিখলাম নিজে ডিভাইডেড বাই করে মড করলাম দেখা যাবে যে সি থ্রি এবং সি থ্রি ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি আমরা এই সি ভেক্টরটা যেটা আমরা ধরেছিলাম যে এ এবং বি ভেক্টরের পারপেন্ডিকুলার সেই ভেক্টরটা আমরা বার করতে পারলাম নেক্সট একটা এক্সাম্পেল দেখে নেওয়া যেতে পারে যে এ সমান যদি এ ওয়ান আই প্লাস এ টু জি প্লাস এ থ্রি কে হয় তাহলে কোন একটা ভেক্টর এ কে এইভাবে লেখা যেতে পারে যে এ ডট আই ইন্টু আই প্লাস এ ডট জি ইন্টু জে প্লাস এ ডট কে ইন্টু কে এটা খুব সহজেই দেখানো যেতে পারে যে এ সমান যদি এটা যদি হয় তাহলে এ ডট আই এটার মানেটা কি এটা আগে ক্যালকুলেশন করতে হবে যে এ ডট আই মানেটা হচ্ছে এরকম যে এ সমান হচ্ছে এইটা তাহলে এর সঙ্গে ডট আই যদি করি তাহলে কি হবে শুধুমাত্র এ ওয়ান আমরা পাবো কারণ জে এর সঙ্গে যখন আমরা ডট আই করবো বা কে এর সঙ্গে যখন ডট আই করবো সেগুলো কিন্তু জিরো দেবে এটা আমরা আগেই পড়ে নিয়েছি সুতরাং এ ডট আই মানেই হচ্ছে এ ওয়ান এবং এ ডট জে মানে হচ্ছে এ টু এ ডট কে মানে হচ্ছে এ থ্রি সুতরাং এই রাশিটা এবং এই রাশিটা বেসিক্যালি একই আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখে নিই যে এখানে বলা হয়েছে ফাইন্ড অ্যান্ড ইকুয়েশন অফ দ্য প্লেন পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ভেক্টর এ অ্যান্ড পাসিং থ্রু দ্য টার্মিনাল পয়েন্ট অফ দ্য ভেক্টর বি তো এই ছবিটা একবার দেখে নেওয়া যাক এই এটা হচ্ছে এ এর ছবি এ ভেক্টরের ছবি এটা হচ্ছে বি ভেক্টরের ছবি আমাকে বলা হয়েছে যে একটা প্লেন বার করতে হবে যেটা কি যেটা হচ্ছে এ ভেক্টরের পারপেন্ডিকুলার এই যে এ ভেক্টর যেটা আছে তার ঠিক পারপেন্ডিকুলার বরাবর একটা শেডেড প্লেন ড্র করা হয়েছে এই প্লেনটার ইকুয়েশন আমাকে ফাইন্ড করতে হবে আর একটা কন্ডিশন বলা আছে যে এই যে প্লেন যেটা আছে এই যে এই প্লেনটা টার্মিনাল পয়েন্ট অফ বি দিয়ে পাস করেছে এখানে টার্মিনাল পয়েন্ট অফ বি হচ্ছে কিউ এখানে কিউ দিয়ে পাস করেছে তো প্রথমে আমরা ধরে নেব যে এখানে এই প্লেনের উপরে পি হচ্ছে একটা পয়েন্ট যার কোর্ডিনেট হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই কমা জেড তাহলে আমি অরিজিন ও থেকে যদি আমরা পি তে একটা ভেক্টর যদি ড্র করি তাহলে সেটাকে আমরা পজিশন ভেক্টর আর বলতে পারি কারণ পি এর কোর়ডিনেট হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই কমা জেড এবং এই প্লেনটা কিউ দিয়ে পাস করেছে তো এখানে পি কিউ সমান বি মাইনাস আর বলা যায় কেন বলা যায় ছবি থেকে আমরা বলতে পারবো এটা হচ্ছে ট্রাঙ্গেল এই যে ও পি কিউ হচ্ছে একটা ট্রাঙ্গেল এবং এটা হচ্ছে অর্থাৎ ও কিউ সমান হচ্ছে বি ও পি সমান হচ্ছে আর তাহলে পি কিউ সমান হবে বি মাইনাস আর ফ্রম দ্য ল অফ ট্রাঙ্গেল তাহলে পি কিউ সমান হবে বি মাইনাস আর হবে এবং এই যে পি কিউ যেটা আছে এই পি কিউটা কি হবে না এ ভেক্টরের সঙ্গে এটা পারপেন্ডিকুলার হবে কারণ এখানে আমাকে বলে দেওয়া আছে এই যে প্লেন যেটা আছে প্লেনটা হচ্ছে এ এর পারপেন্ডিকুলার এই প্লেনের মধ্যে এই প্লেনটা কিউ পয়েন্ট দিয়ে পাস করেছে এবং পি পয়েন্টটা হচ্ছে সেই প্লেনেরই একটা পয়েন্ট মানে বেসিক্যালি এই যে পি কিউ যেটা আছে স্ট্রেট লাইনটা এটা সেই প্লেনটার মধ্যেই রয়েছে সুতরাং অবশ্যই এই যে এই যে পি কিউ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু বি মাইনাস আর এটা এ এর সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার হবে তাহলে বি মাইনাস আর ডট এ সমান জিরো হবে অর্থাৎ আর ডট এ সমান বি ডট এ হবে এবার আর ডট এ সমান বি ডট এ এর মানটাকে আমরা যদি সিম্প্লিফাই করি তাহলে যে ইকুয়েশন যেটা পাবো সেটাই হবে ওই প্লেনটার ইকুয়েশন এখানে আর মানে এক্স আই প্লাস ওয়াই জি প্লাস জেড কে যেটা আগেই বলেছি এবং এ এবং বি
আরেকটা প্রবলেম জানতে চাওয়া হয়েছে এটা আগের প্রবলেম থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে যে ফাইন্ড দা ডিস্টেন্স ফ্রম দা অরিজিন টু দা প্লেন অর্থাৎ অরিজিন থেকে প্লেনের দূরত্ব কতটা হবে এটা কিভাবে পাবো এই যে এ ভেক্টর যেটা আছে এ ভেক্টর হচ্ছে এ প্লেনটার পুরোপুরি পারপেন্ডিকুলার সুতরাং ও থেকে এই যে এর পয়েন্ট পর্যন্ত যেটা দূরত্ব সেটাই হচ্ছে ওই অরিজিন থেকে তার দূরত্ব তো তার জন্য আমরা কি করব যে প্রথমে কি করব যে এ ভেক্টর বরাবর যে ইউনিট ভেক্টর সেই ইউনিট ভেক্টরের মানটাকে আগে বের করবো এটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ সেই মানটা করা হয়েছে তা নেক্সট স্টেপ যেটা করা হবে যে দেন দা প্রজেকশন অফ বি অন এ এইবার কি করা হবে যে প্রজেকশন অফ বি অন এ করা হবে এবং এই প্রজেকশন অফ বি অন এ যেটা হবে সেটাই হবে কিন্তু আলটিমেটলি যে অরিজিন থেকে ডিসটেন্স কারণ এটা ছবি থেকে এটা বোঝা যাবে যে আমরা যদি এই যে এটা হচ্ছে বি ভেক্টর এটা হচ্ছে বি ভেক্টর এই বি ভেক্টরের যেটা টার্মিনাল পয়েন্ট সেটা কিন্তু এই প্লেনের মধ্যেই রয়েছে তাহলে এই যে বি ভেক্টরের আমরা যখন এ ভেক্টরের উপরে যখন প্রজেকশনটা নেব তখন আলটিমেটলি ও থেকে যে পয়েন্টটা এ প্লেনটার উপরে থাকবে সেই এক্সাক্ট ডিস্টেন্সটা আমরা পাব যেহেতু এই যে বি এর টার্মিনাল পয়েন্টটা এই প্লেনের উপরে রয়েছে সুতরাং আমরা বি ভেক্টরের প্রজেকশন এর উপরে যখন নেব তখন আমরা এক্সাক্ট ডিস্টেন্সটা আমরা পেয়ে যাব এভাবে আমরা ডিস্টেন্সটা পেতে পারি ক্রস প্রোডাক্টের এবার আমরা কয়েকটা উদাহরণ দেখে নিই প্রথমে খুব সহজ এক্সাম্পল একটা দেখি যে এ ক্রস বি সমান যদি জিরো হয় এবং এ অ্যান্ড বি আর নট জিরো হয় তাহলে এ হচ্ছে বি এর প্যারালাল এটা আমরা আগেও আলোচনা করলাম যে এ ক্রস বি সমান যেহেতু এ বি সাইন থিটা তাহলে এ ক্রস বি সমান জিরো হলে এ বি সাইন থিটা জিরো এ আর বি হচ্ছে জিরো নয় তাহলে সাইন থিটা জিরো হবে বা থিটা সমান জিরো আর ওয়ান এইটি ডিগ্রি হবে সুতরাং তারা হচ্ছে ভেক্টরগুলো হচ্ছে প্যারালাল আবার এটা আমরা দেখাতে পারি যে এ ক্রস বি এর হোল স্কোয়ার প্লাস এ ডট বি এর হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু মড এ স্কোয়ার মড বি স্কোয়ার আমরা যদি এ ক্রস বি এবং এ ডট বি কে আমরা যদি তাদের যে রেসপেক্টিভ যে ফর্মুলা যেটা আছে সেই ফর্মুলা আকারে যদি প্রকাশ করি তাহলে আমরা এটা অতি অতি সহজেই আমরা এটা কিন্তু দেখাতে পারবো নেক্সট একটা দেখে নেওয়া যাক যেমন ধরা যাক দা এরিয়া অফ এ প্যারালোলোগ্রাম উইথ টাচিং সাইডস এ অ্যান্ড বি যেটা হবে সেটা হচ্ছে এ ক্রস বি অর্থাৎ এই হচ্ছে একটা প্যারালোলোগ্রামের ছবি বা সামান্তরিকের ছবি এই সাইডটা হচ্ছে এ এই সাইডটা হচ্ছে বি এবং তাদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা তাহলে এই যে সামান্তরিক অথবা প্যারালোলোগ্রাম যেটা আছে তার এরিয়া কত হবে তো এরিয়ার ফর্মুলা যেটা হচ্ছে যে এই যে বেস যেটা আছে বেস হচ্ছে বি আর হাইট হচ্ছে এইচ তাহলে বেস ইন্টু হাইট এটাই হচ্ছে কিন্তু এরিয়া বার করার ফর্মুলা সামান্তরিকের ক্ষেত্রে বা প্যারালোগ্রামের ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে যে বেস ইন্টু হাইট বার করতে হবে এখন হাইটটা কত হবে এটা হচ্ছে এইচ এটা হচ্ছে এইচ তাহলে এইচকে আমরা লিখতে পারি এ সাইন থিটা কেন লিখতে পারি আমরা এই একটা ত্রিভুজ কল্পনা করে নিই এইচ এটা হচ্ছে একটা ত্রিভুজ একটা সাইড হচ্ছে এ অর্থাৎ অতিভুজটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে হাইট এইচ এটা হচ্ছে থিটা তাহলে আমরা ওই যে যে ফর্মুলাটা আমরা জানি সাইন থিটা হচ্ছে লম্ববায় অতিভুজ সেখান থেকে আমরা বলতে পারবো যে এই সমান হবে এ সাইন থিটা সুতরাং আলটিমেটলি যেটা হবে যে এরিয়া অফ দ্য প্যারোলোগ্রাম দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এইজ ইন্টু বি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন থিটা ইন্টু বি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু মড অফ এ ক্রস বি তাহলে মড অফ এ ক্রস বি হচ্ছে কি যে এরিয়া অফ দ্য প্যারোলোগ্রাম আবার এই যে ট্রাঙ্গেল যেটা আছে এরিয়া অফ দ্য ট্রাঙ্গেল কত হবে যেমন একটা সাইড যদি এ যদি হয় একটা সাইড যদি বি যদি হয় তাহলে আমি যদি একটা কল্পনা করি এ এবং বি এই দুটো বাহু নিয়ে একটা সামান্তরিক তৈরি হলো অর্থাৎ এইখানে একটা লাইন ড্র করব তারপরে আবার এইভাবে একটা লাইন ড্র করব তাহলে কি হবে যে আমরা একটা প্যারালোগ্রাম পাবো তাহলে এই প্যারালোগ্রামের এরিয়াটা কত কি কত হবে না দুটো টাচিং সাইড যদি এ আর বি হয় আমরা একটু আগেই দেখলাম যে মড অফ এ ক্রস বি হচ্ছে সেই প্যারালোগ্রামটার এরিয়া এখন এই যে ট্রাঙ্গেল যেটা আছে সেটা হচ্ছে হাফ অফ দ্য প্যারালোগ্রাম তাহলে এরিয়া অফ দ্য ট্রাঙ্গেল যেটা হবে সেটা হচ্ছে হাফ অফ এ ক্রস আরেকটা ভালো উদাহরণ আমরা দেখে নিই যে এ একটা ভেক্টর দেওয়া আছে বি একটা ভেক্টর দেওয়া আছে এমন একটা ভেক্টর আমাকে নির্ণয় করতে হবে যেটা হচ্ছে দুজনেরই পারপেন্ডিকুলার এমন একটা ইউনিট ভেক্টর এটা আমরা একটু আগে অন্যভাবে করেছিলাম যে একটা সি ভেক্টর ধরে নিয়েছিলাম এবং সি ডট এ সি ডট বি করেছিলাম সেখান থেকে সি ওয়ান এবং সি টুর মান সি থ্রি ইন টার্মস অফ সি থ্রিতে প্রকাশ করে সি ভেক্টরের মানটা নির্ণয় করেছিলাম এটা অন্যভাবে করছি প্রথমে এ ক্রস বি করে নেবো আমরা জানি যে এ ক্রস বি করলে যে ভেক্টর যেটা পাওয়া যাবে 
তার যে ডাইরেকশন যেটা হবে সেটা হচ্ছে এ এবং বি যে প্লেনে আছে তার ঠিক পারপেন্ডিকুলার বরাবর হয় তাহলে এ ক্রস বি এর ডাইরেকশন যেটা হচ্ছে এ এবং বি যে প্লেনে আছে তার পারপেন্ডিকুলার বরাবর হচ্ছে সুতরাং তার যে ইউনিট ভেক্টর যেটা হবে সেটা হবে এ ক্রস বি বাই মড অফ এ ক্রস বি সুতরাং এটা অনেক সহজে কিন্তু এই ক্রস প্রোডাক্টের সাহায্যে ওই প্রবলেমটা করা যেতে পারে ট্রিপল প্রোডাক্ট সম্বন্ধে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি যে এ বি সি যদি তিনটে ভেক্টর যদি হয় তাহলে এইটা হচ্ছে তাদের ট্রিপল প্রোডাক্টের ফর্মুলা এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা যে কোনো ট্রিপল প্রোডাক্ট করতে পারি মনে রাখতে হবে যে এ ডট বি ক্রস সি ইজ ইকুয়াল টু এ ক্রস বি ডট সি অর্থাৎ এই যে সিম্বল যেটা আছে ডট এবং ক্রস এটা কিন্তু ইন্টারচেঞ্জ করা যায় এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং এটার অ্যাপ্লিকেশন আমরা ফিজিক্সে অনেক জায়গায় করব অর্থাৎ আমরা জেনেছি অলরেডি যে এ ডট বি ক্রস সি সমান বি ডট এ ক্রস সি ইজ ইকুয়াল টু সি ডট এ ক্রস বি তো এ ডট বি ক্রস সি ইজ ইকুয়াল টু সি ডট এ ক্রস বি এবং এটা যেহেতু ডট প্রোডাক্ট এই যে সি ডট এ ক্রস বি ডট প্রোডাক্ট মানে কি এ ডট বি সমান বি ডট এ হয় তাহলে সি ডট এ ক্রস বি মানেই কিন্তু এ ক্রস বি ডট সি সুতরাং এটা আমরা এক লাইনে প্রমাণ করে দিতে পারি কিন্তু এটার ইমপ্লিকেশনটা অনেক বেশি কারণ এটা অনেক জায়গায় অ্যাপ্লিকেশন আছে এই যে এ ডট বি ক্রস সি এখানে ডট এবং ক্রসটা যে ইন্টারচেঞ্জ করা যাচ্ছে এটা আমরা অনেক জায়গায় কিন্তু অ্যাপ্লাই করব আর একটা প্রবলেম আমাদের দেখে নিতে হবে যে এ বি সি এই তিনটে ভেক্টর কো প্লেনার হবে অর্থাৎ তিনটে ভেক্টর একই প্লেনে যদি একই প্লেনে থাকবে কখন না যখন এ ডট বি ক্রস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো হবে এটা কেন আমরা বলছি আমরা আলোচনা করেছিলাম টিফিন প্রোডাক্টের সময় যে এ ডট বি ক্রস সি এটা কিন্তু বেসিক্যালি এ বি সি এরা যখন একটা রেক্টেঙ্গুলার প্যারাল পাইপ ফর্ম করবে তার ভলিউমটা দেবে অর্থাৎ বি ক্রস সি হচ্ছে একটা প্লেনে থাকবে এবং এ হচ্ছে সেই প্লেনটার পারপেন্ডিকুলার বরাবর থাকবে এটাকে আমরা মনে করে দিতে মনে করতে পারি যে আমাদের একটা যে ঘর যেটা রয়েছে এই ঘরের যে বেস যেটা রয়েছে এই বেসের দুটো টাচিং সাইডের ম্যাগনেসিউ রয়েছে এবং বি এবং সি এবং যে বেসের কথা বলছি যেখানে দুটো টাচিং সাইড রয়েছে দুটো এক্স অক্ষ এবং ওয়াইফ যেখানে টাচ করেছে তার ঠিক পারপেন্ডিকুলার অক্ষ বরাবর সি এর ডাইরেকশন হবে ঠিক এরকম একটা ব্যাপার আর কি অর্থাৎ এ বি সি এরা যদি তিনটে সাইড যদি হয় একটা রেক্টেঙ্গুলার প্যারাল পাইপের তাহলে কি হবে না এডর্ট বিক্রস সি সেই ভলিউমটাকে দেবে যদি সেই ভলিউমটা যদি জিরো হয় ভলিউম জিরো হওয়া মানেটা কি না নিশ্চয়ই এরা তিনজন একই প্লেনে আছে যেটা আমরা আগে বলছিলাম যে একটা ভেক্টর যেটা যেটা মানে বি হতে পারে বা সি হতে পারে বা এ হতে পারে সেটা হচ্ছে অন্য দুজনের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার সেটা স্যাটিসফাই হচ্ছে না অর্থাৎ একটা রেক্টেঙ্গুলার প্যারাল পাইপ আদৌ ফর্ম হচ্ছে না ফর্ম হচ্ছে না মানে কি এই তিনটে ভেক্টর একই তলে আছে অর্থাৎ তারা হচ্ছে কো প্লেনার তাহলে আমাকে যদি একটা কোনো প্রবলেম দেওয়া থাকে যে তিনটে ভেক্টর দেওয়া আছে আমাকে বলা হলো যে এরা কো প্লেনার কিনা বার করো তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে এ ডট বি ক্রস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর নট ইকুয়াল টু জিরো যদি আমি দেখি যে নট ইকুয়াল টু জিরো তখন আমরা বলবো যে তারা হচ্ছে কো প্লেনার নয় তারা একটা রেক্টেঙ্গুলার সিস্টেম তারা ফর্ম করেছে রেক্টেঙ্গুলার প্যারাল পাইপ ফর্ম করেছে কিন্তু যদি জিরো যদি হয় তখন আমাদেরকে বলতে হবে যে তারা হচ্ছে কিন্তু কো প্লেনার এই প্রবলেমে দেখানো হয়েছে যে এ ডট বি ক্রস সি এটা যে একটা প্যারাল পাইপটার ভলিউম ফর্ম করেছে সেটা এখানে ছবি দিয়ে দেখানো হয়েছে এটাকে আমাদেরকে একটু এই ছবিটা দিয়ে দেখে নিতে হবে এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম নেক্সট আমরা দেখে নিই কিছু আমরা এতক্ষণে যে সমস্ত ডট প্রোডাক্ট এবং ক্রস প্রোডাক্ট শিখলাম তাদের কিছু অ্যাপ্লিকেশন যেটা যেগুলো রয়েছে এগুলো আমি ডিটেলসে আলোচনা করছি না কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রবলেমগুলো আইডেন্টিফাই করে দিচ্ছি সেগুলো একটু দেখে নিতে হবে যেমন এখানে বলা রয়েছে যে এ ক্রস বি ডট সি ক্রস ডি এটা হচ্ছে এরকম হবে যে এ ডট সি বি ডট টি মাইনাস এ ডট টি বি ডট সি বি ডট সি এবং এটাও ডট প্রোডাক্ট এবং ক্রস প্রোডাক্টের অ্যাপ্লিকেশন থেকেই আমরা শো করতে পারব আবার এই প্রবলেমটাও একটা ভালো প্রবলেম যে এ ক্রস বি ক্রস সি ক্রস ডি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু দিস ওয়ান এটা এবং এটাও একইভাবে আমরা যেটা ট্রিপল প্রোডাক্ট বেসিক্যালি যেটা আমরা শিখেছি সেই ট্রিপল প্রোডাক্টের অ্যাপ্লিকেশন থেকে ব্যাক মাইনাস ক্যাপ ফর্মুলা যেটা আমরা প্রথমেই ডিসকাশন করেছিলাম তার অ্যাপ্লিকেশন থেকে এটা দেখানো যেতে পারে আর একটা ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম আমি বলে দিই যেমন এইটা এ ক্রস বি ডট বি ক্রস সি ক্রস সি ক্রস এ দ্যাট ইজ ইকুয়াল এ ডট বি ক্রস সি এর হোল স্কোয়ার এটাও একইভাবে আমরা যেগুলো শিখলাম তার অ্যাপ্লিকেশন থেকে এটা দেখানো যায় আর লাস্টে যেটা রয়েছে রেসিপ প্রোকাল সেট অফ ভেক্টাস এটাও
সুতরাং এই সমস্ত প্রবলেম গুলোকে আমাদেরকে একটু দেখে নিতে হবে এটাও ওই একই প্রবলেম অর্থাৎ রেসিপ্রোকাল সেট অফ ভেক্টরস এর একটা প্রবলেম দেওয়া রয়েছে যেগুলো কি কিন্তু আলটিমেটলি আমরা ডট প্রোডাক্ট এবং ক্রস প্রোডাক্ট এর অ্যাপ্লিকেশন থেকে আমরা শো করব এগুলো আমরা করে নেওয়ার পরে আমি ছাত্রদেরকে বলবো যে সাপ্লিমেন্টারি প্রবলেম যেগুলো রয়েছে সেখান থেকে কিছু সলভ করতে তাহলে আজকে লেকচার এখানেই শেষ হলো